웹스퀘어 퀵하이드입니다. 달러 피의 겟 팝업 윈도우 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 팝업의 아이디를 지정하여 해당 팝업을 윈도우 오브젝트로 반환하고 또한 그 팝업에 접근할 수 있습니다. get 팝업 윈도우 함수를 사용하되 팝업 아이디를 파라미터로 지정하십시오. 사용 예입니다. 아이디가 팝업 원인 팝업 윈도우를 반환한 후 해당 팝업 윈도우에 있는 텍스트 원 컴포넌트의 값을 get value 함수로 구하여 얼렷으로 표시하는 코드입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 트리거가 총 4개 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 위에 있는 3개의 트리거는 트리거 1, 트리거 2, 트리거 3로 각각 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 아이디가 팝원이고 소스 화면 파일이 팝원 XML인 팝업 윈도우가 생성됩니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 아이디가 팝2이고 소스 화면 파일이 팝2 XML인 팝업 윈도우가 생성됩니다. 마지막으로 세 번째 트리거를 클릭하면 아이디가 팝3이고 소스 화면 파일이 팝3 XML인 팝업 윈도우가 생성됩니다. 팝원 XML, 팝2 XML, 그리고 팝3 XML 파일입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 각 트리거를 클릭하면 팝원, 팝2, 팝3 화면이 팝업 윈도우로 표시됩니다. 하단의 트리거에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 이 하단의 트리거를 클릭하면 아이디가 팝업인 팝업 윈도우가 반환되어 해당 팝업 내부의 텍스트 원 컴포넌트의 값이 얼렷으로 표시됩니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 하단의 트리거를 클릭합니다. 팝업 윈도우의 텍스트인 this is pop-up 원이 얼렷으로 표시됩니다. get pop-up 윈도우 함수의 파라미터를 팝2로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 상단의 트리거를 클릭하여 팝업 창을 생성하고 하단의 트리거를 클릭하면 팝2 윈도우의 텍스트인 this is pop-up 2가 표시됩니다. 이번에는 get pop-up 윈도우 함수의 파라미터를 팝3로 변경합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 상단의 트리거를 클릭하여 팝업 창을 생성하고 하단의 트리거를 클릭하면 팝3 윈도우의 텍스트인 this is pop-up 3가 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.